हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आई होप यू हैव अटेम्प्टेड द लास्ट टेस्ट ऑफ चैप्टर सेकंड एंड फर्स्ट तो नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर थ्री ऑफ सिस्टम डिवाइसेस इन सीएनसी तो आई होप एनी क्वेरीज यू कैन गिव डायरेक्टली कमेंट्स ऑन माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो लेट अस थिंक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सी हम ब्लॉक डायग्राम दोबारा से याद करते हैं कि कैसे था तो हमें याद पड़ता है कि देर वॉज वन मशीन टूल देर वॉज वन एम सी यू एम सी यू मशीन कंट्रोल यूनिट एंड देर वर फ्यू डिवाइस विच वर कनेक्टेड इन बिटवीन दीज तो देर वॉज ए चैनल फॉर डेटा फ्लो डेटा फ्लो करने के लिए एक चैनल था जो कि क्या करता था कि मशीन को कमांड देता था तो मशीन कंट्रोल यूनिट से कमांड आती थी वो कहीं ना कहीं आगे एम्पलीफाई होके मशीन तक जाती Then there were some feedbacks. मैंने बताया था दो feedbacks होती हैं position and velocity feedbacks. तो वो feedbacks मशीन से आती हैं जो कि मशीन कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रटेशन करता है तो देर आर सम क्लासीफिकेशन कुछ सी एन सी क्लासीफिकेशन की हैं तो एक एक करके हम क्लासीफिकेशन पढ़ते हैं कि कैसे क्लासीफाई करते हैं द क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड अदर इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ना वन बाई वन हम इनको डायग्नोज करेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है एज वी सी इन द डायग्राम हेयर ओपन लूप सिस्टम नो असेस टू द रियल टाइम डेटा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एंड देर फोर नो इमीजिएट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन इन केस ऑफ सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिस्टम है एक सी एन सी को एक पूरा एक सिस्टम ब्लॉक में मान लिया गया है देर इज इनपुट कमिंग ऑन कुछ इनपुट आ रही है और सी एन सी आउटपुट दे रही है देर इज नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट दैट मीन्स मैंने एक कमांड दे दी एक कमांड दे दी कि वी हैव टू मूव फाइव सेंटीमीटर इन वन डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे वाई डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस डायरेक्शन में पांच सेंटीमीटर टूल को कटिंग करनी है मैंने एक कमांड दे दी so there is no relation वो पांच सेंटीमीटर चला है या नहीं है इसकी हमारे पास कोई फीडबैक नहीं आती है रियल टाइम डेटा दैट मीन्स कि पांच सेंटीमीटर चला है या नहीं चला है तो उसकी कोई इमीजिएट करेक्टिव एक्शन का हमारे पास तरीका नहीं होता सिर्फ एक ऑपरेटर जाएगा और वो चेक करेगा कि नहीं भाई ये पांच सेंटीमीटर नहीं इसमें चार सेंटीमीटर काटा है देन करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन सो दिस इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखिए क्या है अगर इसके कंपोनेंट्स uh, देखें कैसे लगेंगे पल्स ट्रेन इनपुट एक पल्स ट्रेन आई है कहाँ से एम से आई है स्टेपिंग मोटर लगी है स्टेपर मोटर जिसको हम कहते हैं उसके आगे हमारा ये लीड स्क्रू लगा है या रीसर्कुलेटिंग बाल स्क्रू लगा है उसके ऊपर वर्क टेबल लगा हुआ है जो कि टूल uh, के रिलेशन uh, में मूव करता है तो देखिए यहाँ पे कमांड आई है ये मूव किया है किसी डायरेक्शन में Uh, कितना मूव किया है हमें नहीं पता चला इट इज ओपन द आउटपुट इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट नाउ व्हाट इज क्लोज लूप इट इज समॉट डिफरेंस फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इन ए क्लोज लूप सिस्टम फीडबैक डिवाइसेस क्लोजली मॉनिटर द आउटपुट एंड एनी डिस्टरबेंस विल बी करेक्टेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस देर फोर हाई सिस्टम एक्यूरेसी इज अचीवेबल यहां से इनपुट आई आपने कहा पांच सेंटीमीटर सिस्टम ने आगे कमांड दी वो पांच सेंटीमीटर नहीं चला चार सेंटीमीटर चला एक फीडबैक वापस रिटर्न हुई पोजीशन फीडबैक वापस रिटर्न हुई इनपुट को दिया गया कि फाइव सेंटीमीटर की आपने कमांड दी थी चार सेंटीमीटर चला दैट मीन्स फाइव माइनस फोर वन सेंटीमीटर की एक और इनपुट आएगी और वो आगे ट्रांसमिट होगी कि एक सेंटीमीटर और चला एक सेंटीमीटर के बदले भी 0.8 मिलीमीटर mm चलता है या 0.8 सेंटीमीटर चलता है तो फिर उसकी फीडबैक दोबारा तो दैट मीन्स जब तक वो इनपुट और आउटपुट्स आपस में बैलेंस नहीं हो जाते ये फीडबैक उसको मिलती रहेगी यहां पे देखिए अगर इनके डिवाइसेस देखी जाए इनपुट एक सिग्नल आया है कंपेरेटर बीच में लगा है आई एक्सप्लेन कंपेरेटर कैसे होता है डीएसी इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक कंपेरेटर का क्योंकि डिजिटल सिग्नल uh, देता है कंपेरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आईसी है एक तरह का आईसी है जो कि एक डिजिटल सिग्नल देता है तो डीएससी क्या करता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है बिकॉज जो मोटर है उसको एक पल्स फॉर्म में पल्स नहीं एक एनालॉग सिग्नल चाहिए तो सर्वो मोटर के पास जाता है 
वो वर्क टेबल को आगे पीछे चलाती है और वर्क टेबल से ही हम एक ऑप्टिकल एनकोडर है फीडबैक डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे लीड स्क्रू जो है उसके आगे एक ऑप्टिकल एनकोडर लगा एक फीडबैक डिवाइस लगी है जो कि एक फीडबैक वापस देगा ना ये कंपेरेटर कंपेयर करेगा इनपुट को आउटपुट के साथ आउटपुट चार सेंटीमीटर का लिया इनपुट पांच सेंटीमीटर थी दोनों को कंपेयर करेगा तो दैट मीन्स एक सेंटीमीटर का एक और सिग्नल जनरेट करेगा सो नाउ हेयर वी कैन सी मैं आमने सामने दोनों डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे ये स्टेपिंग मोटर जो है वो डायरेक्टली गियर के साथ है और ओपन है इट इज ओपन और यहाँ पे इट इज क्लोज इन ओपन लुक सिस्टम द स्लाइड में ओवर शूट और मे नॉट रीच डिजायर्ड पोजिशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया वियर एंड टीयर एंड फ्रिक्शन एंड इन एक्यूरेट मशीनी इन क्लोज लुक सिस्टम द पोजिशन सेंसर आर यूज टू करेक्ट Slide movement and achieve the related compatibility. Open loop में क्या होता है Distance from position to end point is used to compute axis motions. Control signal are sent to axis drive, and at the end of motion time, it is assumed that the desired position has been reached. आप मान के चलते हैं कि पांच सेंटीमीटर की आपने कमांड दी है तो पांच सेंटीमीटर वो पहुंच गया होगा. It is left open. Open छोड़ दिया जाता है उसको. आप कहेंगे ओपन लुक की फिर जरूरत क्या है अगर वो चार सेंटीमीटर ही चल रहा है कई बार ऐसा होता है मैंने इसकी एक क्वालिटी है ओपन लुक सिस्टम्स आर वेरी चीप और जब चीप होते हैं तो हमें कहीं छोटी सिस्टम्स के लिए चाहिए वहां पे हमारी मोटर्स ही एक्यूरेट इतनी है कि अगर पांच सेंटीमीटर का है तो वो पांच सेंटीमीटर ही चलेगी छोटे सिस्टम जहाँ पे लाइट ड्यूटी मशीन लगी हुई है वहां पे हम ओपन लुक को अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन जहां पे बड़े सिस्टम्स हैं वहां पे हमें क्लोज लूप लगाने ही पड़ते हैं बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टू एंड पॉइंट इज यूज्ड टू कंप्यूट एक्सिस मोशन कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू एक्सिस ड्राइव एंड द एरर बिटवीन डिजायर्ड एंड अटेंड पोजीशन डिजायर्ड एंड अटेंड पोजीशन इज फेड बैक टू द कंट्रोल सिस्टम अनटिल द एरर टॉलरेंस हैज बीन रीच सो According to motion control, एक पहली वाली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू फीडबैक कंट्रोल एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मोशन कंट्रोल इसमें तीन तरह के हमारे सिस्टम होते हैं वन इज पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम सेकेंड इज लीनियर सिस्टम एंड थर्ड इज कंटिन्यूस और कंटूरिंग सिस्टम मोशन कंट्रोल में पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल इन पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर गिवन But the path between them is not controlled. Uh, for example, ये बड़े सिंपल हैं इन एक्सपेंसिव हैं एग्जाम्पल है जैसे ड्रिलिंग ड्रिलिंग में हम एक जगह पे ड्रिल कर रहे हैं दूसरी जगह पे ड्रिल कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई पाथ जा रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसके बीच में बिकॉज पोजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इसीलिए इनको नाम पोजिशनल मोशन कंट्रोल भी कहा जाता है या पी टाइप भी कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट या पोजिशनल या फिर पी टाइप मोशन कंट्रोल कहा जाता है सेकेंड इज द कंटिन्यूस पाथ कंटिन्यूस पाथ में क्या होता है बोथ एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट भी है और पाथ भी इनके बीच में कंट्रोल है एडवांटेज क्या है कंप्लेक्स शेप कंपेटेबिलिटी यहाँ पे तो हम सीनियर सीधी लाइन दिखा रहे हैं लेकिन कंटूरिंग कोई ऐसी ऐसी लाइन है जहां पे हम उसका एक्स वाई डायरेक्शन दोनों कंट्रोल कर रहे हैं और साथ में उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर रहे हैं Then it is known as continuous path. एक तीसरा हमारा इंटरपोलेशन भी आता है इंटरपोलेशन लीनियर वाला लीनियर वाला में क्या है कि हम क्या करते हैं दो पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है वो छोटे छोटे डिस्टेंस में काट दिए जाते हैं डिवाइड कर दिए जाते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा तो जैसे हम पॉइंट तो दे दिए हमने ए और बी इंटरपोलेट आपने मैथ में किया होगा इंटरपोलेट दो पॉइंट के बीच में पॉइंट्स को कैलकुलेट करना तो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में कैलकुलेट करते हुए एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं लीनियर इसमें मैक्सिमम मोशन टाइम ऑफ द एक्सेस मोशन टाइम्स ये निकालना होता है एक और हमारा इंटरप्लेशन आ जाता है सर्कुलर सर्कुलर में लीनियर हम क्या करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में क्योंकि ये सर्कल है इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट छोटी छोटी लाइन के सेगमेंट लेके उनको मान मानते हैं कि ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है I'll come back to it also. तो हम मोशन कंट्रोल में पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा P टाइप का है अब देखिए यहाँ पे टूल पाथ कैसे चलेगा वन टू थ्री अब वन से टू कैसे जा रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इस जगह पे उसने ड्रिल किया 
दूसरी जगह पे पहुंचा ड्रिल किया वन से टू कैसे पहुंचा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट सिस्टम मूव टू ए लोकेशन एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन एट दैट लोकेशन एंड ऑल्सो एप्लीकेबल इन रोबोटिक्स रोबोटिक्स में भी ऐसा ही होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट कैसे जा रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट लेकिन उस पॉइंट पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट लीनियर टाइप में क्या है इन दिस सिस्टम द मोशन ऑफ कटिंग टूल अलॉन्ग वन ऑफ द लीनियर मेजर एक्सिस जैसे कि लेथ में होता है हमारा तो लेथ में क्या है हम एक एक्सिस पे कटिंग करते हुए जाएंगे या इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे कटिंग करते हुए जाएंगे तो एक लीनियर एल टाइप इसीलिए कहते हैं फर्स्ट वॉज पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनल एंड दिस इज लीनियर टाइप थर्ड इज कंटिन्यूस पाथ जैसे कि मैंने बताया जैसे ये कंटिन्यूस पाथ कंटूरिंग करने हैं अब यहाँ पे अगर ये वाली मुझे काटनी है तो इसमें एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है दोनों एक्सिस कई सारे एक्सिस पे कर रहा है और मे बी इसके साथ साथ वो स्पीड कंट्रोल भी कर रहा होगा देन नेक्स्ट इज एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स सेंसर्स एंड ट्रांसमिशन अगला टॉपिक हमारा यही है तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्चुएटर्स अब एक्चुएटर से पहले बात करते हैं कि अब ये इंटरफेस एक सीएनसी ने सिग्नल दिया और वो सिग्नल आगे जो हमारा बेड है या टूल की क्रॉस लाइट है वहां तक कैसे पहुंचेगा और वहां से फीडबैक कैसे आएगी ये दोनों चीजें हैं तो कंपोनेंट्स कौन से चाहिए हमें सेंसर टू मेजर कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट पोजिशन प्रोसेस वेरिएबल हमें सेंसर चाहिए कि उसकी प्रोसेस के वेरिएबल्स वेरिएबल्स हमने दो ही कहे हैं पोजीशन एंड स्पीड इनको कैसे सेंस करेगा एक्चुएटर्स टू ड्राइव कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट प्रोसेस पैरामीटर्स कौन से एक्चुएटर uh, लगेंगे जो कि उसको मोशन देंगे डिफाइस फॉर एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड देर आर सम आईओ डिवाइस ऑल्सो तो हम बात करें एक्चुएटर्स की एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम मैंने बताया कि मशीन को मूव करना और कंट्रोलिंग करना दोनों बातें हैं इसमें मूव भी करना एंड द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड आल्सो फॉर एग्जांपल बाय ओपनिंग ए वाल्व हम किसी तरह से अगर न्यूमेटिक है तो एक वाल्व ओपन करेंगे तो एक ड्राइव चलेगी और वाल्व बंद कर देंगे वो वाइव वही रुक जाएंगे इन सिंपल टर्म्स द एक्चुएटर इज ए मूवर these are the hardware devices that convert a control command signal into a change in physical parameter and the change is usually mechanical do hi usme ho sakta hai mechanical kya hai either the position is changed or the velocity is varied an actuator is also a transducer because it changes one type of physical quantity into some alternative form to so, abhi transducer ki main definition bhi de raha hu lekin aage dobara se usko repeat bhi karenge ki it is it is a device which changes one type of physical quantity into some different form of energy an actuator is actually activated by a low level signal command signal so an amplifier may be required to provide sufficient power to drive the actuator actuator kahan se chalta hai ek command signal cpu se 5 volt ka sirf milta hai to 5 volt ek motor ko chalane ke liye sufficient nahi hota isliye ek beech mein amplifier chahiye जो कि उसको 220 वोल्ट या वॉट एवर वोल्टेज इट रिक्वायर्स अपनी वोल्टेज उसको बढ़ा ले तो यहां पे हम देख रहे हैं सर्वो मोटर्स कपल टू बाल स्क्रूज आर नॉर्मली नोन एज एक्चुएटर सर्वो मोटर मोटर सर्वो मोटर हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं तो यहां पे देखिए एक लॉजिकल सिग्नल आया सिग्नल प्रोसेसिंग हुई एम्प्लीकेशन हुआ है उसके आगे मैकेनिज्म लगा हुआ है इट इज इट मे बी इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक और न्यूमेट्रिकल एंड द फाइनल एक्चुएटिंग सिग्नल और उसके साथ उसकी फीडबैक भी वापस जाएगी फीडबैक भी जाएगी देन इट बिकम्स द एक्चुअल एक्चुएटर देर में भी लीनियर मोटर्स और रोटरी सर्वो मोटर विच एलिमिनेट द नीड ऑफ हैविंग ए बाल स्क्रू लीनियर मोटर अगर सीधी लग सकती है तो बाल स्क्रू की जरूरत खत्म हो जाती है लेकिन रोटरी है तो वहां पर हमें बाल स्क्रू मैकेनिज्म लगाना पड़ता है टाइप्स ऑफ एक्चुएटर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक We have studied already in this uh, second chapter. तो इसको हम थोड़ा सा मैं तेजी से स्किप करूंगा स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर भी नो स्टेपर मोटर जो एक रोटेशन uh, में कई सारे स्टेप्स में डायरेक्टली पल्स मिलती है एक पल्स मिलती है तो वो दो डिग्री या डेढ़ डिग्री के आसपास वन पॉइंट एट डिग्री हमने स्टडी किया था वन पॉइंट एट डिग्री चलता है तो जैसे तीन सौ साठ डिग्री है दो सौ स्टेप्स में चलता है तो वो वन पॉइंट एट डिग्री बनता है सर्वो मोटर में क्या होता है सर्वो मोटर is nothing but a simple dc motor with some 
feedback and control wires coming out of it. So electrical motors, we have already studied how they do it. Servo motors, AC DC are made. So now let us come to the sensors or transducers. The sensor or transducer is a little different. Once we read the definition, it will be clear. A sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. Sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. Sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. Sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. Sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. Sensor is a device that detects sensory signals from a physical device. इट्स इनटू ए कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल एक थर्मामीटर आपने घर में देखा होगा तो थर्मामीटर को आप चेक करते हैं एक उसमें मूवमेंट होती है तो वो उसको क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है और एक सिग्नल जनरेट कर देता है दैट्स ऑल लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है इट इज ऑल्सो ए सेंसर दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर ऑल दो नॉट ने डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी Most often, a transducer will represent the value of process being sensed in terms of an analog voltage or discrete voltage level. So, transducer क्या है? वो भी एक sensor है, लेकिन वो क्या करता है? उस form of energy को change करता है किसी और form में, which is directly measurement. या तो उसको measure कर सकते हैं, एक voltage form में ले सकते हैं, या फिर कुछ और उसको useful form में कर सकते हैं, ताकि उसका एक utility हो. और उसके सिग्नल को हम कहीं और यूज कर सकें तो ट्रांसड्यूसर भी एक सेंसर है लेकिन वो कन्वर्ट कर देता है उसकी इनपुट को आउटपुट में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्शन नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड सो ऑन कई उसके तरीके हैं तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहला उसमें पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज प्रिंसिपल के हिसाब से कैपेसिटिव इंडक्टिव और रेजिस्टिव इस तरह के सिग्नल होते हैं कि उसके उसमें एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है प्रिंसिपल कौन सा है कैपेसिटर का है इंडक्शन का लगा हुआ है या रेजिस्टेंस का लगा हुआ है फिर कुछ उसके एक्टिव पैसिव हैं प्राइमरी सेकेंडरी एनालॉग डिजिटल और कुछ ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी होते हैं इनको हम लेटर ऑन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो टूडे आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच